എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അര കിലോ വരുന്ന ബട്ടർ സ്കോച്ച് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടതൊരു സ്പഞ്ച് കേക്കാണ് ബട്ടർ സ്കോച്ച് എസൻസ് ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്പഞ്ച് കേക്കും ബട്ടർ സ്കോച്ചിൻ്റെ സോസും പ്രലൈനും വിപ്റ്റ് ക്രീമും ഷുഗർ സിറപ്പും ആദ്യം അരക്കപ്പ് മൈദ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് ഇത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഇടഞ്ഞ് മാറ്റി വയ്ക്കുക മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി രണ്ട് മുട്ട റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ സ്കോച്ച് എസൻസ് പിന്നെ അര കപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുറച്ച് പഞ്ചസാര തരിതരിയായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാരയും വേണം ഇത്രയും ചേർത്ത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ലോ സ്പീഡിൽ തുടങ്ങി പതിയെ സ്പീഡ് കൂട്ടി ഹൈ സ്പീഡിലിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്ലഫി ആക്കി മാറ്റുക ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് പാലും ഓയിലും കൂടെ കാൽ കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പാലും ഓയിലും കൂടെയാണ് കേട്ടോ ഇതും ചേർത്ത് ഒന്ന് ഒരു ചെറിയ സ്പീഡിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇടഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള മൈദ കുറഞ്ഞ അളവിൽ ചേർത്ത് പതുക്കെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക പത അടങ്ങാൻ പാടില്ല കുറഞ്ഞ അളവിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഓവൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രീ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുക ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഒരു പാനിലേക്ക് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള അതായത് ഓയിലൊക്കെ തടവി മൈദ കൊണ്ട് തട്ടി ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് റെഡി ആക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സിക്സ് ഇഞ്ചിൻ്റെ പാനാണ് അതിലേക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിക്കുക നന്നായിട്ട് തട്ടിയിട്ട് ഓവനിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇതാ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതവിടെ മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബട്ടർ സ്കോച്ച് സോസ് തയ്യാറാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചുവട് കട്ടിയുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ പഞ്ചസാര ഒന്ന് അലിയണം അതുവരെ ഇളക്കരുത് ചെറിയ മീഡിയം ഫ്ലെയിം ടു ലോ ഫ്ലെയിം വേണം തീ വയ്ക്കാൻ എന്നിട്ട് അതൊന്ന് അലിഞ്ഞു വരുമ്പോഴേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇളക്കാവൂ അതുവരെ ഇളക്കരുത് നന്നായിട്ട് അലിയണം കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണേ ഞാൻ ഒരു അരക്കിലോക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് അതിന് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം ഇതാ ഇത് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാൾട്ട് ആൻഡ് ബട്ടർ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഉപ്പ് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല പക്ഷെ അൺസാൾട്ടഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഈ ബട്ടറും അതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് യോജിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു കാൽ കപ്പ് ക്രീം ചേർക്കുകയാണ് ഇത് ഫ്രഷ് ക്രീം ആണ് ഇനി അത് അതല്ല ഫ്രഷ് ക്രീം ഇല്ലെങ്കിൽ വിപ്പ് ക്രീം ചേർത്താലും മതി ഇതും നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നല്ല ഒരു ക്യാരമലിൻ്റെ കളർ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നല്ല കറക്റ്റ് പാകത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പം ഇത് തിക്കായിട്ട് വരും അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് വഴി അതൊന്ന് ലൂസാക്കി എടുത്താൽ മതി നേരിട്ട് ഫ്ലെയിമിലേക്ക് വെക്കരുത് ഇനി നമുക്ക് ബട്ടർ സ്കോച്ചിൻ്റെ പ്രലൈൻ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ബദാം വേണം അപ്പം അതൊന്ന് ഇങ്ങനെ ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒന്ന് വറുത്ത ബദാമാണേ അതൊന്ന് ഇങ്ങനെ ക്രഷ് ചെയ്ത് ഒരു കാൽ കപ്പ് മതി ഇനി നമ്മൾ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു വൺ ബൈ ത്രീ കപ്പ് പഞ്ചസാര വൺ ബൈ ത്രീ കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൽ കപ്പിനെ കാട്ടിയും ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടുതൽ ഇതും നേരത്തെ പോലെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണോട്ടോ ചെയ്യാൻ ഈ ബട്ടർ മെൽറ്റ് ആവുന്നതോട് കൂടി തന്നെ സ്പീഡിൽ നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ബദാം ചേർത്ത് സ്പീഡിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പെട്ടെന്ന് കട്ടയാവും അത് കാരണം നന്നായിട്ട് സ്പീഡിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഓയിൽ തടവി വെച്ച ഒരു ബോർഡിലേക്ക് അത് നമ്മൾ ഒഴിക്കുകയാണ് ഈ കൂട്ട് ഒഴിച്ച് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കണം സ്പ
അപ്പോൾ ഈ പ്രലൈന് നമുക്ക് കേക്കിനകത്തും ഇടണം അതേപോലെ തന്നെ സൈഡിലും ഇടണം അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് പ്രലൈന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് ഇനി അസംബ്ലിങ് തുടങ്ങാം കേക്ക് ബോർഡിൽ മൂന്നാക്കി ലെയറാക്കി മുറിച്ച ഫസ്റ്റ് ലെയർ കേക്ക് വെക്കുക ഷുഗർ സിറപ്പ് കൊണ്ട് നനച്ച് ഫസ്റ്റ് ലെയർ വിപ്പിംഗ് ക്രീം കൊടുക്കുക ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ സ്കോച്ച് എസൻസും ചേർത്ത് വിപ്പ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് വിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ മുന്നത്തെ കേക്ക് റെസിപ്പീസ് കാണുക ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ബട്ടർ സ്കോച്ച് സോസ് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നില്ലേ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ ബട്ടർ സ്കോച്ച് പ്രലൈൻ നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ പ്രലൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി സെക്കൻഡ് ലെയർ കേക്ക് വെക്കുക ഇതും നന്നായിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നനച്ചു കൊടുക്കുക വിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ മുന്നത്തെ റെസിപ്പീസ് കണ്ടാൽ മതി വീണ്ടും വീണ്ടും കാണിക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലും നമ്മൾ ബട്ടർ സ്കോച്ചിൻ്റെ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വീണ്ടും ബട്ടർ സ്കോച്ച് പ്രലൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക വീണ്ടും തേർഡ് ലെയർ കേക്ക് വെക്കുക ഇനി ഇതും ഷുഗർ സിറപ്പ് കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് നനച്ചിട്ട് എല്ലാ സൈഡും വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉപയോഗിച്ച് കവർ ചെയ്ത് എടുക്കുക ഇപ്പോൾ എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുത്തു ഇപ്പോൾ ക്രം കോട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതൊന്ന് അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും അരമണിക്കൂർ പുറത്തെടുത്തിട്ട് ഒരു കോട്ടൺ കൂടി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ലൊരു നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ട് വരും എല്ലാ സൈഡും നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് നീറ്റാക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്കിതിൽ കുറച്ച് ഡെക്കറേഷൻസും കൂടെ കൊടുക്കാനുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബട്ടർ സ്കോച്ച് സോസ് ഇല്ലേ അതെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡ്രിപ്പിംഗ് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു കുറച്ച് ടൈം വെക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പം ഇത് ടൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് വഴി നമ്മളതൊന്ന് ലൂസാക്കി എടുക്കണം ഇങ്ങനെ ഭംഗിയായിട്ട് ഒരു ഡ്രിപ്പിംഗ് കൊടുക്കുക ഇനി ഒന്നുമില്ല വിപ്റ്റ് ക്രീം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഡെക്കറേഷൻ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ഫ്ലവർ പോലെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം എന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രലൈൻ ഇല്ലേ അതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രലൈന് അതും ഈ സൈഡിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ കഴിക്കാനും നല്ല കാണാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതേപോലെ തന്നെ താഴെയും ഈ പ്രലൈൻ നമുക്ക് കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ സ്വന്തം ഐഡിയാസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ തോന്നുന്നോ അങ്ങനെ ചെയ്യാം കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സ്പഞ്ച് കേക്ക് ബട്ടർ സ്കോച്ച് സോസ് പ്രലൈന് ഈ മൂന്നും ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ കുറച്ച് ബട്ടർ സ്കോച്ചിൻ്റെ സോസും കൂടെ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പം ഈ സ്പഞ്ചും ഈ സോസും പ്രലൈനും കൂടെ കൂട്ടി കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളെല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എല്ലാവരും മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് തരണം താങ്ക് യു